हे गाइस दिस इज शुभम कुमार वेलकम टू आवर चैनल दैट इज डिटेल मैथमेटिक्स सो दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ द लाइंस एंड एंगल्स ऑफ क्लास नाइन और आप लोगों को बोर्ड पे प्रोटेक्टर बना हुआ दिख रहा है ठीक है ये प्रोटेक्टर क्यों बना ये भी हम बताते हैं क्योंकि हम लाइंस एंड एंगल्स का बात करें तो एंगल्स आया कहाँ से मतलब उसका हम लोग मेजर कहाँ से लेते हैं सब कुछ बताएंगे ठीक है देखिए आज का टॉपिक क्या है वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स तो वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ने के लिए पहले डिफरेंट टाइप्स का जो एंगल पढ़ेंगे हम लोग उस पढ़ने के लिए ये पढ़ना होगा कि एंगल आया कहाँ से हम लोग कैसे बनाते हैं अगर कोई बोल दिया कि दो ट्वेंटी फाइव डिग्री ट्वेंटी फाइव डिग्री का कोई एक एंगल बनाए तो उसको कैसे बनाएंगे कोई बोल दिया फोर्टी फोर्टी सिक्स फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल बनाने तो वो कैसे बनाएंगे ये सब एंगल कैसे बनाएंगे ये सब बनाने के लिए मतलब बना तो हम सकते हैं कॉम्पास से भी कॉम्पास से भी बना सकते हैं बट प्रोटेक्टर जो है ये डिफॉल्ट है इसमें मतलब है कि कुछ ना करना नहीं पड़ता चुपचाप रखना है चिपका देना है समझ में आ रहा ना रखना है लाइन खींचना है बन गया एंगल तो देखिए हम प्रोटेक्टर हम हाथ में हमारा देखिए तो इस प्रोटेक्टर को ध्यान से देखिए ये प्रोटेक्टर और ये प्रोटेक्टर सेम है सेम इसको चुपचाप चिपका दिए ठीक है ये ओरिजिन पॉइंट हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पर भी एक ओरिजिन पॉइंट मिलता है अपना चाहे तो आपके पास अगर प्रोटेक्टर है तो आप देख सकते हैं ठीक है यहाँ देखिए ये प्रोटेक्टर में ये जीरो डिग्री ये वन एट्टी डिग्री जीरो डिग्री किसको बोलते हैं देखिए एक रे है मान लीजिए ये एक रे है ठीक है ये रे है ये रे है ये एंड पॉइंट है एंड पॉइंट को हम लोग मिडिल में रखते हैं इस मिडिल में रखते हैं उसको सीधा में रखते हैं इस पॉइंट को सीधा में रखते हैं उसके बाद चेक करते हैं कि यहाँ पर कितना एंगल है तो यहाँ शो करेगा आपको जीरो डिग्री यहाँ आपको कितना शो करेगा जीरो डिग्री अगर आपको जीरो डिग्री शो करता है तो मतलब ये इसका एंगल क्या हो गया जीरो डिग्री इसका एंगल क्या हो गया हाँ इसका एंगल क्या हो गया जीरो डिग्री समझ में समझ आ रहा ना चलिए ये बात समझ आएगी अगर आपको कोई डिफॉल्ट में एंगल दे दिया ऐसे दे दिया कोई एक एंगल ये एक एंगल ये एक एंगल इसका मेजर बोला निकालने के लिए किसका ये कितना होगा ये कितना होगा तो क्या करते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं इसको यहाँ रखते हैं उसको यहाँ रखते हैं देखते हैं ये किधर भाग रहा है ये देख रहे हैं थर्टी डिग्री भाग रहा है थर्टी डिग्री मतलब ये कितना है थर्टी डिग्री मतलब हम लोग जितना भी एंगल फाइंड करने का रहता है किस कैसे फाइंड करते हैं प्रो, प्रोटेक्टर से फाइंड करता है ठीक है चलिए ये बात समझ में आ रहा है और जो वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं देखिए जितना भी एंगल है दुनिया में दुनिया में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है टू में जितना भी टू डायमेंशन मीन्स टू देखिए टू क्या बोल रहे हैं हम लोग ये जो है ये टू है टू क्यों है देखिए ये क्या है ये है ब्रेथ मान लीजिए और ये क्या है लेंथ बोर्ड जो है लेंथ और ब्रेथ है अगर हम इसका एरिया निकालने बोले तो क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेथ रेक्टेंगल में पढ़े मतलब ये कितना डायमेंशन है टू डायमेंशन अगर ये एक बॉक्स है मान लीजिए ये चौक है देखिए हम चौक क्या मान लीजिए इसको मानते हैं इसको मान लेते हैं या फिर कोई भी एक सर्कल बॉक्स मान लेते हैं कोई एक बॉक्स मान लेते हैं कोई बॉक्स मान लेते हैं ठीक है बॉक्स में एक लेंथ होता है एक ब्रेथ होता है और एक हाइट होता है तो उसमें लेंथ होता है ब्रेथ होता है और हाइट होता है सही है ना लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है मतलब वो कितना डायमेंशन है थ्री डायमेंशन मीन थ्री डी और ये कितना है टू डी तो टू डी में क्या बता रहे थे टू डी में समझ ना टू डी में टोटल एंगल जो है टोटल एंगल्स का मेजर जो है देखिए उसको रफ करके बताते हैं टोटल एंगल मेजर्स इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री कितना होता है थ्री सिक्सटी डिग्री होता है तो हम यहाँ वन एटी डिग्री तक लिखें एक कम पास और भी उल्टा चिप का देंगे क्या हो जाएगा थ्री सिक्सटी डिग्री तो क्या बना देगा एक सर्कल बना देगा क्या बना देगा एक सर्कल बना देगा वो पूरा एंगल कवर करेगा टू डी में समझ आ रहा ना ठीक है चलिए ये सब नोट कीजिएगा ठीक है कंपास बनाने की जरूरत नहीं आपके पास कंपास है बस ये बताने आपका इन्फॉर्मेशन के लिए बताना है ठीक है सो अब स्टार्ट करेंगे अब यहाँ से मेन स्टार्ट होगा वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स ये सब देख लीजिए ये टेन डिग्री ट्वेंटी डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री समझिए ये सब समझ आ रहा है देखिए और एक यहीं से स्टार्ट करते देखिए ये जो जीरो डिग्री है और ये जो सिक्सटी डिग्री है इसको क्या बोलेंगे सिक्सटी डिग्री इसको क्या बोलेंगे नाइन्टी डिग्री इसको क्या बोलेंगे वन ट्वेंटी डिग्री कोई भी एंगल एक सौ बोलते हो वन एट्टी डिग्री इसको क्या बोलेंगे वन सेवेंटी वन सिक्सटी वन फिफ्टी वन थर्टी तो ये सब है तो कैसे फाइन करें सबसे पहला बात सबसे पहला कोई भी एंगल अगर आपको बना सबसे पहले एक लाइन खींचना पड़ता है एक लाइन खींचना पड़ता है क्या करना पड़ता है एक लाइन खींचना पड़ता है एक लाइन खींचने से पहले बीच में एक पॉइंट देना पड़ता है ये जो पॉइंट होता है ये इसको क्या बोलते हैं मतलब एंड पॉइंट मीन्स और मतलब एंड पॉइंट बोलते हैं समझ रहे ना 
एंड पॉइंट अब जितना भी एंगल बनाना है इसको क्या करते हैं आप चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं कोई बात नहीं ठीक है रख भी सकते हैं रिमूव भी कर सकते हैं मतलब यहाँ से ये यह हाइट हो जाएगा जो भी एंगल आपको बनाना है यहाँ से मान लीजिए सिक्सटी डिग्री बनाना इधर जाएगा नाइन्टी इधर जाएगा वन इधर जाएगा वन इधर जाएगा समझ आ रहे ना मतलब सारा एंगल ये और ये के बीच में लाई करेगा अगर 60 डिग्री है तो ये फिर ये फिर ये सही है ना बात समझ में आ रहा है और सारा क्वेश्चंस के थ्रू आपका पूरा क्लियर हो जाएगा सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो इसको हम रब करते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स में ठीक है चलिए नोट कर लीजिए इसको चाहे तो सो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एंगल्स की बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स का ठीक है पहला एंगल लेते हैं वो है पहला है क्या राइट एंगल चलिए क्या राइट एंगल राइट मतलब सही नहीं राइट एंगल देखिए इसमें मतलब क्या होता है द एंगल डिफेंस पर लिखिए द एंगल हुज मेजर्स हुज मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल क्या बोलते हैं उसको राइट एंगल ठीक है देखिए क्या बोलना चाह रहा राइट एंगल क्या है द एंगल हुज मेजर्स इज एग्जैक्टली 90 डिग्री कितना है मेजर बोल रहा है एंगल का मेजर 90 डिग्री मीन्स कोई भी एंगल उसका मेजर कितना होगा 90 डिग्री तो सबसे पहले एंगल बनाने के क्या करते थे एक नीचे लाइन लेते थे बीच में एक पॉइंट देते थे देते थे ना एक पॉइंट देते थे पॉइंट देने के बाद क्या करते थे मतलब कॉम पास था तो कॉम पास से निकाल बनाना था एंगल तो एंगल बनाना था तो ठीक है चलिए एंगल बनाना था ठीक है चलिए तो एंगल बनाएंगे कैसे 90 डिग्री कैसे बनेगा 90 डिग्री ये सीधा कैसा था सीधा था ये क्या था 90 डिग्री क्या था ये इसको ऐसे रब कर देते हैं ठीक है मतलब ये जो एंगल एंगल बना वो क्या नाइन्टी डिग्री ये एंगल कितना बना 90 डिग्री मीन्स ये एंगल क्या है ये एंगल क्या है राइट right एंगल है क्या है राइट right एंगल क्या राइट right एंगल तो इसमें सिर्फ ऐसा ही नहीं होगा बहुत सारा हो सकता है ऐसा 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 भी हो सकता है नाइन्टी डिग्री ये डिपेंड नहीं करता कि एक ही डायरेक्शन में हो ऐसा ही हो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है समझ में आ रहा ना डायरेक्शन मैटर नहीं करता बस इसमें एंगल मैटर करता है ठीक है इसको क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल चलिए इसको नोट कीजिए ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं कुछ कुछ पॉइंट्स है इसको याद करना बहुत जरूरी है चलिए नोट कर लिए चलिए सवाल से सेकेंड में जो है वो क्या है सेकेंड में है बी में एक्यूट एंगल क्या है एक्यूट एंगल अच्छा इसमें एक कहानी बताते हैं ठीक है मेरे एक टीचर जब एक्यूट एंगल पढ़ा रहे थे तो उन्होंने ही बता दा तो जब वो पढ़ा रहे थे तो उन्होंने बताया कि उनके टीचर्स मीन्स उनके सर ने जब वो क्लास में बिजी थे मतलब वो मतलब होता ना बदमाशी थोड़ा बदमाशी कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि वट इज एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल क्या होता है तो उन्होंने जल्दी में ये जवाब दे दिया था क्या कि जो देखने में खूबसूरत होता है अक्यूट जो देखने में खूबसूरत होता है उसे क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल फिर उसके बाद क्या हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता और उन्होंने भी शायद नहीं बताया बट जवाब सच में अक्यूट मतलब खूबसूरत ऐसा नहीं है सही है ना ऐसा नहीं होगा देखिए इसका एक एग्जैक्ट डिफिनेशन है ठीक है व्हाट इज एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल क्या होता है द एंगल द एंगल द एंगल हुज मेजर्स Whose measures is less than नाइन्टी degree. देखिए कोई भी एंगल द एंगल हुज मेजर इज लेस देन नाइन्टी डिग्री मीन्स नाइन्टी डिग्री का जो एक एंगल बनाए थे ये एंगल जो बनाए थे हम नाइन्टी डिग्री का ये क्या था राइट right एंगल था ये राइट right एंगल था इससे कम जितना भी डिग्री हुआ इससे कम मतलब ये ये एंगल ये एंगल क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल इससे कुछ भी कम होगा कुछ भी कम वो सारे एंगल क्या हो जाएंगे एक्यूट एंगल क्या हो जाएंगे एक्यूट एंगल समझ रहे नाइन्टी डिग्री से जितना भी कम मतलब एटी नाइन डिग्री भी क्या है एक्यूट एंगल क्या है एक्यूट एंगल 
यहां तक कि जीरो है डिग्री क्या है जीरो से बड़ा होगा यही तो एक पॉइंट है लेस देन नाइन्टी डिग्री बट बट ग्रेटर देन जीरो डिग्री क्या ग्रेटर देन जीरो डिग्री जीरो डिग्री एक्यूट एंगल नहीं है जीरो डिग्री एक्यूट एंगल नहीं है जीरो से जो भी बड़ा है वो क्या है वो एक्यूट एंगल है ठीक है वन डिग्री एक्यूट है टू डिग्री एक्यूट है सही में आ रहा ना बट जीरो डिग्री एक्यूट नहीं है चलिए नोट कीजिए इसको नोट कर लिए चलिए चलिए थर्ड बताते हैं थर्ड क्या है थर्ड नंबर जो है वो क्या है देखिए सी नंबर क्या ऑप्टिज एंगल क्या है ऑप्टिज एंगल वट इज ऑप्टिज एंगल ऑप्टिज एंगल क्या है देखिए द एंगल हुज द एंगल हुज मेजर्स हुज मेजर्स इज मोर देन मोर देन कितना नाइन्टी डिग्री एंड लेस देन वन एटी डिग्री वो एंगल ऑप्टिज एंगल क्या है वो एंगल कोई भी एंगल जिसका मेजर्स नाइन्टी डिग्री से बढ़ाओ नाइन्टी डिग्री की बताए थे नाइन्टी डिग्री याद रखिएगा ठीक है ये राइट एंगल है नाइन्टी डिग्री ठीक है मतलब जो भी एंगल इससे बड़ा हो मीन्स इतना हो ये इससे बड़ा ये सही में आ रहा ना बट ये जो 180 डिग्री है ये पूरा 180 डिग्री इससे क्या हो छोटा हो सही में आ रहा ना वो क्या हो जाएगा ऑप्टिज एंगल चलिए ये बात भी क्लियर है चलिए ये पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा एक दो पॉइंट और बता देते हैं ठीक है जो काम आएगा आपका एक क्या है नंबर डी क्या है कंप्लीट एंगल ठीक है कंप्लीट एंगल कंप्लीट एंगल देखिए कंप्लीट एंगल क्या वट इज कंप्लीट एंगल द एंगल द एंगल हुज मेजर्स हुज मेजर्स इज एग्जैक्टली वन एटी डिग्री जो भी एंगल उसका मेजर एग्जैक्टली exactly 180 एटी डिग्री कोई भी एंगल जिसका मेजर 180 एटी डिग्री कौन सा होगा कौन सा होगा 180 एटी डिग्री क्या बताया था एक स्ट्रेट लाइन वो एक स्ट्रेट लाइन का मेजर्स कितना होगा कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए यहीं से स्टार्टिंग लेते हैं यहीं से अगर मान लीजिए देखिए एंगल कैसे बनता है ये एंड पॉइंट है यहाँ से कोई एक एंगल बन गया ठीक है इस एंगल को हम शिफ्ट कर दिए इस साइड में और ये क्या हो गया रिमूव हो गया तो ये जो बचा ये क्या हो गया वन डिग्री सच मारा ना तो ये क्या है 180 एटी डिग्री मतलब ये क्या है कंप्लीट एंगल मतलब यहां से हमको एक पॉइंट मिलता है क्या मिलता है कि एवरी स्ट्रेट लाइन इज अ कंप्लीट एंगल समझ में आ रहा ना चलिए ये बातें समझ में आ गया एक लास्ट पॉइंट है जो थोड़ा जरूरी नहीं है बट फिर भी हम बता देते हैं काम आएगा कहीं कहीं पर क्योंकि लाइन से एंगल्स बता रहे तो आपको कुछ छोड़ना सही नहीं है ठीक है देखिए एक और पॉइंट है वो है रिफ्लेक्सिव एंगल क्या है रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव एंगल द एंगल द एंगल हुज मेजर्स इज मोर देन 180 एटी डिग्री एंड एंड लेस देन 360 डिग्री देखिए जो भी एंगल जो भी एंगल ये देखिए 360 डिग्री अब आया कहाँ से हम बताए थे टू डाई टू डाई मेजर बताए थे ये एक सर्कल है सर्कल का आधा होता है कंपास मतलब आधा क्या होता है 180 डिग्री तो पूरा क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा ना मतलब यहाँ से स्टार्टिंग है देखिए ये एक एंगल है ये एक लाइन है ठीक है ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से दिखाते हैं ये लाइन है ये स्टार्ट ये 180 एटी डिग्री है है ना लाइन है कि 180 एटी डिग्री होता है 180 एटी डिग्री अब क्या करते हैं इसको शिफ्ट कर देते हैं 180 एटी डिग्री से ज़्यादा कर देते हैं 
वन एटी डिग्री से ज़्यादा कर देता है तो ये क्या हो जाएगा वन एटी डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा बट थ्री सिक्सटी से कम हो जाएगा तो आपको मन में ये एक सवाल आएगा कि ये एंगल तो वन एटी डिग्री से ज़्यादा नहीं है तो वन एटी डिग्री से ज़्यादा कौन सा एंगल होगा ये एंगल होगा समझ में आ रहा ना ये एंगल तो वन एटी डिग्री से कम है कोई भी डायरेक्शन में एंगल ले सकते हैं ना ध्यान से इसको सोचिए ये एंगल कम है वन एटी डिग्री से कम है ये क्या है वन एटी डिग्री से ज़्यादा है तो ये एंगल जो होगा ये क्या होगा रिफ्लेक्सिव एंगल समझ में आ रहा ना ये क्या होगा रिफ्लेक्सिव एंगल चलिए सर को बात को नोट कर लीजिए ठीक है सो ये सब हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं ये वेरियस टाइप ऑफ एंगल है इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें इक्वल्स एंगल्स और थोड़ा सा कुछ ज़्यादा है उसको कराने के बाद फिर हम प्रॉब्लम्स में घुसेंगे ठीक है कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराएंगे क्योंकि ये चैप्टर मेरा भी फेवरेट था जब हम क्लास नाइन में थे तो ये चैप्टर मेरा फेवरेट था सच में फेवरेट था बहुत मज़ा आता था ये अलजेबरा ये सब करने में बहुत मज़ा आता था ठीक है तब तक के लिए ऑल द बेस्ट